Más dirigentes universitarios están en la mira, sí, los estudiantes protestan. Es el caso, por ejemplo, de uno de ellos, de la Federación Universitaria Local, pero en esta oportunidad de la UMSA. Claudio se encuentra en el lugar, en el monoblog, porque los estudiantes están en vigilia. Continúan con su pedido, Claudio. Así es, Bania, es quinto día que los estudiantes están en vigilia aquí en el atrio de la UMSA, en el monobloc. Nosotros veníamos anteriormente en una unidad móvil y veíamos cómo ellos habían puesto candados, habíamos conversado con los estudiantes que estaban adentro. Eran como 10 estudiantes quienes habían tomado acá y pues efectivamente no había clases. Ahora dicen vigilia, vamos a intentar conversar con ellos. La temperatura en la ciudad de La Paz es de menos un grado. Estamos a un grado bajo cero y en el alto a menos seis. Hace bastante frío. Y ahora vamos a entrar. Buenos días, estamos en vivo para Bolivisión. Aquí están los estudiantes que están en vigilia. Buenos días. Queremos saber, aparte de los cinco días que ya están en vigilia, ¿se han quedado ya algo con el rector? Ustedes dicen que es responsabilidad de él. Él dice que él no puede hacer renunciar a nadie. ¿Cómo va este tema? Buenos días, así es, continuamos en vigilia. Bueno, ayer el secretario general vino ¿no? en la mañana para eh, decirnos ¿no? que estaban predispuestos a escucharnos y a recibir nuestros, nuestras peticiones. Y bueno, quedamos en que le íbamos a entregar a las cuatro y media la, el pliego petitorio, en el cual eh, se, se le escribió ¿no? varios puntos, entre los cuales está eh, que se haga una auditoría externa a las elecciones del año pasado, a las elecciones de la FUL, y eh, también que no tome ninguna represalia a los compañeros que están adentro, y bueno, varios otros puntos más y hoy van a llamar a un consejo extraordinario en el cual van a, van a ver eh, qué puntos pueden acceder y también eh, hay puntos en, el, en los cuales sí o sí eh, nosotros estamos pidiendo y de no querer acceder, por ejemplo, a la auditoría, eh, los compañeros van a continuar, pero hay puntos que tal vez podríamos... Eh, pensarlo, ¿no? Entonces, hoy van a determinar en el Consejo Extraordinario y, bueno, yo creo que para el meto, mediodía o para la tarde ya, ya sabríamos. ¿sí? Vania, nosotros queremos informar a la gente que este no es el único punto de vigilia que hay. Uh -huh. Hasta el viernes estaban solo los estudiantes dentro. Ahora se pueden encontrar distintos puntos de vigilia eh, rodeando la UNSA. ¿Por qué decidieron eso? ¿Por qué no solamente estar dentro y también afuera? Para evitar una retoma, del, una retoma violenta del monobloc, por eso sería. Sí, aparte Claudio. De eso, ¿Ustedes responsabilizan de que... Dime, dime, Bania, escucho. Bien, a ver, eh, el rector y algunas, algunos dirigentes también de la FULA han señalado de que es un grupo de seis personas, de seis estudiantes que están realizando esta protesta y que piden la renuncia del señor Álvaro Quelali. ¿Esto es cierto o hay más gente? Nosotros hemos hablado con el guardia de la UNSA, en este caso con el policía designado, el otro día, el viernes, nos indicaba que habían 10 estudiantes dentro. En medios de comunicación se ha replicado que eran 6, pero ahora podemos constatar que hay también más estudiantes fuera, adentro estaban estudiantes encapuchados. ¿Cuántos estudiantes están dentro? Le mencionábamos que no eh, diríamos cuántas personas están adentro, porque como hubo el año pasado eh, un enfrentamiento en una toma también, eh, pues no queremos eh, mostrar... Fuera cuántos eh, a ver, unos 20, algo así. Pues estamos distribuidos en las diferentes esquinas, en las diferentes puertas, ¿no? Eh, haciendo vigilia también para que no vengan a agredir del, del otro grupo que, al, que el año pasado ha mostrado que son muy agresivos, contra, contratan gente y no se ha investigado todo ese hecho. Entonces, de acuerdo a eso es que eh, estamos haciendo vigilia por fuera. El rector dice que este es un problema netamente de los estudiantes. ¿Qué opinan acerca de eso? Eh, no lo es porque es institucional. Eh, la universidad funciona en cogobierno, entonces afecta a toda la institución. Y además que nuestro rector también es presidente del Consejo Universitario y ahí es donde nuestro este supuesto eh, ma, nuestro máximo representante estudiantil sesiona con ellos, ¿no? Entonces eh, nuestro rector tiene conocimiento de que ha habido un fraude y que eh, el que ahora está fungiendo como full es una full trucha. Entonces él claro que nos puede ayudar, ¿no? Una medida de presión que van a tomar clases, Claudia. Si no les hacen caso a esto. Bueno, bueno, ¿qué va a pasar con las clases? Ya están paralizadas desde hace días. 
Eh, bueno, ahora estamos en lo virtual, ¿no? Hay algunas carreras que pasan presencial como medicina, por ejemplo, que ellos necesitan sí o sí eh, pasar presenciales, pero en su mayoría sí, seguimos en virtual. Pero pedimos a nuestras autoridades ¿no? que nos escuchen, que se resuelva, porque realmente nos van a perjudicar. ¿no? Hoy empieza en las carreras semestrales, hoy iniciamos eh, clases de temporada, por ejemplo. Entonces, pedimos que en el menor tiempo se pueda resolver eso. Muy bien. Porque de no ser así, los compañeros dijeron que van a continuar encerrados adentro. Muy bien, Claudia. Esa es la opinión de los estudiantes respecto a este problemático. Muy bien. Se está exigiendo, o lo que piden estos estudiantes, estos jóvenes, es la renuncia del señor Álvaro Quelali. Lo han denominado como dinosaurio de la FUL, ya que está más de 22 años en la universidad, ha sido dirigente, secretario ejecutivo ya hace varios años, y ellos están pidiendo elecciones en la Federación Universitaria Local. Veremos qué es lo que sucede. Mientras tanto, el monoblog todavía sigue tomado. Continuamos.